Hallo YouTube und herzlich willkommen auf evo 2 tv zu einer neuen Folge von FIFA 17 Ultimate Team, wo wir heute eine neue top party Squad building challenge absolvieren werden. Und zwar Trapp sonst mal gegen Fenerbahce und da habe ich das Team selbstverständlich schon mal wieder vorbereitet und sage nochmal was zu den... Bedingungen, ein Spieler von Trabzonspor, einer von Fenerbahce, sieben türkische Spieler, Teamgesamtwertung von 77, Teamchemie 90 und einmal die Anzahl von Spielern im Team 11, logischerweise, wie wir hier sehen. Auf jeden Fall zeige ich euch nochmal dann im Einzelnen, was mich die Spieler gekostet haben. Ich glaube, es waren so um den Dreh 6.000 bis 7.000. Aber schauen wir mal, vielleicht rentiert das ja mal wieder. In letzter Zeit habe ich ja nicht so viel Pack lag und deswegen wäre es ganz cool, wenn es mal wieder zurückkehren würde. Also wenn wir einmal den silbernen Torwart... Uh, Taskiran von Fenerbahce hat mich 500 gekostet. Dann haben wir uns für eine Bundesliga-Verteidigung entschieden und zwar Wendel für 800 gekauft. Dann Dragovic 650 ist der Abschlusspreis quasi. Tar war etwas teurer, aber auch fast der Abschlusspreis von 750. Man muss ja eben auch diese äh, Gesamtwerte von 77 erreichen. Dann hätten wir einmal Hilbert für 400 gekauft. Dann Nuri Shahin für 700. Dann Mali, ist eigentlich ZOM, klappt aber trotzdem 450, habe ich für den bezahlt. Dann hätten wir einmal Shahan für 900 gekauft, war ein teurer Spieler, weil es eben aus der türkischen Liga ist, nehme ich mal an, weil die LM und RM Positionen nicht so dick besetzt sind. Dann hätten wir einmal hier Hakan Shalanolu, 750 habe ich für den bezahlt. Als RM habe ich Zen gekauft, 1100, war glaube ich der teuerste Spieler und als Stürmer 950 Demir von Trabzonspor. Ich würde sagen... Genug der vielen Worte. Wir schauen mal, ob es sich gelohnt hat. Wenn ich über nachdenke, was ich hier schon an Packlack hatte. Ich habe ihn daher gezogen in Form Immobile. Da an Coutinho in Form. Das wäre echt geil, wenn wir endlich mal wieder hier wenigstens ja, so einen kleinen Gewinn hätten. Ich will ja nicht mal ein Team der Woche spielen, aber wenigstens so, dass es ein bisschen gelohnt hat. Auf jeden Fall ein Jumbo Gold Set. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wäre natürlich auch cool, wenn ein paar Team-Fitness-Karten drin wären. Dann hätte es auf jeden Fall schon gelohnt, weil ich die ja sowieso für die Weekend League bauen. Ich würde sagen, wir machen das Ding einfach mal auf. So, was haben wir? Keine dicke Schnuppe. Oh Gott. Das ist ja mal voll für den Arsch, Leute. Und dafür so viel Aufwand, dann wird wenigstens ein paar Fitnesskarten. Oh Gott, guckt euch das an. Was ist das denn? Simeone. Vertragskarten, die ich alle nicht gebrauchen kann. Noch nicht mal Team-Fitness-Karten drin. Ja gut. Hat sich mal null gelohnt. Äh, schauen wir mal, was kriegen wir denn so für die Spieler? Vielleicht ist da ein bisschen was möglich. So, was kostet der gute Mann denn? 450 immerhin. Stellen wir mal rein. Fontas. Vielleicht ist der ein bisschen was wert. Sieht aber nicht so aus. Komm, rein damit. Krammeric. Was der so kosten soll. Auch nix. Stellen wir trotzdem mal rein. Bruno Cesar. Der wird wahrscheinlich... Oh, warum ist der so teuer? Warum ist Bruno Cesar so teuer? 550, warum? Oh, der wird auch nichts wert sein. Jo, wie wir schon sehen. Kommen 350. Hernandez. Das Schlimme ist ja, trotz diesen Squad-Building-Challenges, die aktuell laufen, habe ich echt nur Scheiße gezogen. Komm, stellen wir mal für 400 rein. Vielleicht bringt es ja irgendwie was. Aduma. Ich habe mich gerade schon gefreut wegen den 5600 und dann ist es mal absolut nicht so der Fall. Was denn hier? Kaya. Der glänzt so schön. Ist aber scheinbar auch null wert. Gibt es auf jeden Fall nicht oft. Warum gibt es den nicht so oft? Ich stell den mal für 600 oder ja, 700. Nehmen wir mal. So, Simeone will den vielleicht anhaben. 250 immerhin. Ich 
So, Vertragskarten. Ganz toll. Die kann ich eigentlich alle abstoßen. Das Einzige, was ich hiervon gebrauchen kann. Kriegt man hierfür eigentlich was? Das können wir gerade mal schauen. Kauft irgendein Mensch diese normalen Karten? Da wird sogar wirklich drauf geboten. Na komm, dann stellen wir die alle für 150 drauf. Die hier auch. Weil die kann ich echt nicht gebrauchen. Ich habe so viele von den dicken Vertragskarten. Das lohnt sich für mich nicht. <lacht> Ja, das Packlock, äh, Packlock, Packlock meint es momentan absolut nicht gut mit mir. Ich glaube nicht, dass ich die alle losbekomme, weil, äh, man kriegt ja schon die 28er für 300 oder 350. Das wäre eine Sensation hier mit den normalen Spielervertragskarten. Komm, die behalten wir mal, die behalten wir logischerweise auch. Kriegt man für die Karte was? Das habe ich mir schon fast gedacht. So, also Dribbling und Schießen, die Sniper-Karte. Ne, die behalte ich dann. Engine. Guck mal, Engine könnte was wert sein. Da ist ja tempo mit dabei. Ne. Aber leider auch nicht der Fall. Ach komm, die hebe ich mir mal auf für meinen Lewandowski, den ich mir holen werde. Und die ist natürlich absolut der Knaller. So, markiert dann Verein. Und das 72. Raus damit. Ja, Leute. Hat sich null gelohnt. Aber gut, kann man nicht ändern. Ich bin an dieser Stelle raus. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.